y nos haga personas respetuosas entre la gente y que nos otorga a través del Sagrado Corán, nos otorga la felicidad. Llegamos la semana pasada uh, hasta la alegría que dijo Allah subhanahu wa ta'ala Los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer. Y los hemos con, constituido en pueblos y en tribus para, uh, para que se uh, relacionen y se conozcan unos a otros. Realmente el mejor de ustedes ante Allah es el más piadoso. En, en verdad Allah es omnisciente y está bien enfermo, informado de todo. Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo diferentes pueblos y diferentes tribus. Y esta es una, mencionamos que es una de las señales, uno de los signos de su poder. Allah subhanahu wa ta'ala creó toda la creación y puso esta variación y esta es una uh, una perfección de su obra y Allah subhanahu wa ta'ala dijo en otra aleja si Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala hubiera querido les habría les habría creado una sola raza, una sola nación nosotros mencionamos que el origen de los seres humanos es uno El origen que es Adán y Eva. Los, los, todos los seres humanos fueron creados a partir de, de los padres. Eh, y entonces esto supuestamente eh, implicaría que seamos iguales, que seamos idénticos dado que somos hijos de de uh, Adán y Eva, hijos de, de los mismos padres, Adán y Eva. Pero, a pesar de todo eso, Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo uh, y nos creó diferentes y, y uh, dispuso la la variación. Esto es el, el, el secreto, el misterio de, de la perfección de la obra de Allah subhanahu wa ta'ala. También mencionamos que Allah subhanahu wa ta'ala uh, hizo que cada uno sirva al otro. Cada grupo sirva al otro. Nadie es autosuficiente. Cada uno de nosotros necesitamos a los demás. Y todos nosotros necesitamos de Allah subhanahu wa ta'ala todo y Allah subhanahu wa ta'ala es el autosuficiente. Cuando, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, oh gente, ustedes son, ustedes están necesitados de Allah. Y Allah es el autosuficiente, el merecedor de alabanzas. Todos nosotros necesitamos de Allah. Y también cada uno de nosotros necesita de los demás. El ser humano tenga cuanto tenga de poder, de riqueza, uh, tenga fuerza, fuerza física o fuerza uh, no física, necesita de los demás. Pero Allah subhanahu wa ta'ala puso el criterio de, de la, uh, que, 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 que espe especifica lo, el mejor de entre los seres humanos es la piedad. El mejor es quien tiene más piedad y quien es, uh, está más piadoso, está más obediente. Y depende de su interior, lo que uh, está en su corazón, 
también depende de sus obras. Luego Allah subhanahu wa ta'ala en la siguiente ayah habla acerca de un, una cuestión que, que sucedió y sigue uh, sucediendo. Esta, uh, esta uh, cuestión es de creer exteriormente o digamos hasta uh, aceptar el Islam uh, uh, exteriormente o manifestar la aceptación del Islam. Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, قالت el Arabo amen. Algunos beduinos dicen, creemos. La palabra Arab quiere decir beduinos. Y uh, estos beduinos, uh, algunos uh, de, de los beduinos, cuando escucharon que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam repartía mucho dinero, se fueron donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empezaron a aceptar el Islam exteriormente. Y, uh, porque ellos uh, querían beneficiarse de, lo, de, de la generosidad del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y sabemos que hay una diferencia entre la fe en el corazón y uh, el imán, entre el imán y el islam. El profe, uh, y, no, uh, y es sabido que hay diferencia entre islam y imán. Como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñó en el hadith que fue narrado por, por Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, cuando le preguntó el ángel Gabriel, le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam acerca del Islam, le respondió dependiendo le definió el Islam mencionando los actos de adoración que son manifestos manifiestos, que se ven el salah, el zakah, el, el siyam y el hajj pero cuando le le menciono el, el aspecto o el concepto del imán, eh, menciono las, las cosas que son, eh, eh, que residen en el corazón, la creencia. El imán, el imán es las obras del corazón. Imán, las obras del corazón, las obras interiores, del interior del ser humano. Creer en Allah, creer en, el, en los ángeles, en los profetas, en los libros, en el día del juicio final. Todo eso está en el interior, está en el corazón. Hay creyentes que eh, eh, ocultan su fe, ocultan su imán y nadie puede saber. Y nadie sabe que son musulmanes o son creyentes. Y también así hay, hay personas que manifiestan su Islam. Dicen que son musulmanes porque están, por ejemplo, rezando, ayunando, pero verdaderamente en sus corazones no hay fe, no son creyentes. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, algunos beduinos dicen, creemos. Diles, oh Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dice a continuación, diles, oh Muhammad. Todavía no son verdaderos creyentes, pues la fe no ha arraigado aún en sus corazones. Allah subhanahu wa ta'ala dice que no ha arraigado, no ha entrado el Islam en sus corazones. El que sabe la fe en el corazón, el que sabe que esta persona es verdaderamente creyente o no es creyente, el que sabe esto únicamente es Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie puede saber. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tratamos con la gente según lo que ellos manifiestan, según lo que ellos practican. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe lo que albergan los corazones. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala dijo acerca de estas personas, 
cuando vinieron, uh, se fueron donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diciendo que son que son creyentes, les dijo todavía todavía no han creído todavía no ha no ha arraigado aún en sus corazones y utilizó a Allah subhanahu wa ta'ala walamma yadkhul el iman lamma quiere decir todavía esto significa que podría Uh, podrían ser creyentes en el futuro esto para que Allah subhanahu wa ta'ala les, da, les uh, dara la, la esperanza de, de que uh, fueran musulmanes después de esta ley porque uh, en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, ellos han aceptado el islam uh, exterior, exteriormente y algunas personas dicen que el islam se eh, esparció en el mundo a través de la espalda, a través de la espada, y fueron forzados, la gente fue forzada para abrazar el Islam. Esto no es correcto, porque nosotros en el Islam, es, está muy claro, en el Islam no se acepta uh, Islam, digamos, los, las obras exteriores sin la fe en el corazón. El Islam se acepta sin intereses y sin miedo. Uno debe aceptar el Islam con convicción. Por lo tanto, uno, cuando, cuando uno quiere abrazar el Islam, dice, Ashhadu, atestiguo que atestiguo que uno debe atestiguar con convicción nosotros cuando decimos atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah uno debe tener una firme convicción aunque no lo podemos ver pero tenemos la creencia en el corazón uno debe, debe jurar uno puede jurar de que Allah subhanahu wa ta'ala es existente creemos en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala más que eh, creemos en la existencia de las cosas que vemos porque es una creencia tan firme en nuestros corazones esta es la fe si por ejemplo uno se dirige a una persona y uh, con, con la espada diciéndolo, abraza al Islam, y esta persona dice, a testigo que no hay otra divinidad excepto Allah, eso no será aceptada. Esta persona no es musulmán verdaderamente, porque fue una persona forzada. Aunque hace el salat, si no tiene convicción, no es musulmán, no es válido en el Islam. Y, y vamos a hablar, inshallah, en las, en las siguientes, siguientes, en la siguiente alega, Allah subhanahu wa ta'ala va a mencionar los, uh, las cualidades de los verdaderos creyentes. Pero ahora estamos hablando acerca de, de las hipócrita, uh, hipócritas que, que albergan en sus corazones la, la incredulidad. Pero... Uh, alegan que son musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hadith que hemos mencionado, uh, uh, nos enseñó el Islam como unos grados. Cuando uh, mencionó el Islam como el primer grado, el más bajo grado de, de, del Islam cuando uh, mencionó los pilares prácticos del Islam. Luego, el, el grado más elevado que el Islam es el Iman, es la fe que está en el corazón. Y el tercer grado que es más, aún más, más uh, elevado, es el Ihsan. El Ihsan es uh, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como lo... Uh, estuviéramos uh, viendo uh, ver a Allah cuando estamos haciendo el salat 
ver a Allah cuando estamos, observar a Allah cuando estamos haciendo caridad. Observar a Allah subhanahu wa ta'ala cuando estamos cualquier obra buena. Observar a Allah subhanahu wa ta'ala en los momentos difíciles. Cuando hay terror o cuando hay miedo. Adoras a Allah subhanahu wa ta'ala, esto es el ihsan. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adoras a Allah como si estuviera, como, como si lo vieras, como, como lo uh, uh, estuvieras observando. Y la uh, adoras a Allah, uh, ador, la adoración sabemos que es la vida, toda la vida entera es una, uh, una adoración. Y esta es la felicidad verdadera, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de este modo es la felicidad verdadera. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a alcanzar este grado más elevado del Islam, de la fe, del Iman. Nosotros, la verdad, debemos, debemos autoevaluar. Uh, debemos autoevaluarnos para, para llegar a este nivel. Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala a continuación en esta alegría. Todavía no son verdaderos creyentes, pues la fe no ha, no ha arraigado aún en sus corazones. Más bien digan que han aceptado el Islam y se obedecen a Allah y a su mensajero. Él no dejará ninguna de sus obras buenas sin recompensa. En verdad Allah es indulgente y misericordioso. Creer por, uh, para tener recompensa si pedimos la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala será aceptado. Pero si nosotros somos interesados, pedimos beneficios mundanales, no, no será aceptado uh, nuestra, nuestra uh, Islam. Y si nosotros también creemos por miedo, tampoco será aceptado. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, uh, cuando uno uh, no, uh, nos dice, cuando uno cree fir firmemente en él, Allah subhanahu wa ta'ala, esta persona que cree sin intereses mundanales y sin, uh, sin que sea forzado, Allah subhanahu wa ta'ala no dejará de recompensarle y Allah subhanahu wa ta'ala le, le va a bastar le va, uh, se va se va a ocupar uh, de sus asuntos de los asuntos de este creyente Allah subhanahu wa ta'ala el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dice, si toda la gente se reuniera para perjudicarte en algo, no lo podría hacer. Si Allah subhanahu wa ta'ala no lo había decretado. Esto hace, uh, llena el corazón con tranquilidad. Allah subhanahu wa ta'ala el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseña y, y Allah subhanahu wa ta'ala también en sagrado Corán cuando dijo y dice en otra alegra si Allah no hubiera querido no lo habrían hecho eh, estas injusticias que suceden Allah subhanahu wa ta'ala eh, las injusticias sobre, sobre las personas creyentes eh, hay muchos creyentes oprimidos hoy en día. Allah subhanahu wa ta'ala dice, si Allah no lo habría, uh, habría decretado, no lo habría querido, no, uh, no, no lo hubiera querido, ellos no, no habrían podido oprimir uh, y, y hacer injusticia sobre los creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala uh, a continuación en esta ley ya dice, 
eh, menciona algunos de esos eh, nombres y atributos. Allah subhanahu wa ta'ala tiene atributos de majestuosidad y eh, como el, el dominador, eh, el resistente, eh, el más fuerte, el, el más poderoso y tiene eh, atributos de Jamal, de belleza, como Gafur, Rahim, indulgente, misericordioso, compasivo. Allah subhanahu wa ta'ala después de eh, abrir y sacar lo que está en sus corazones y, y sacarlo al, a, al público, abrió para ellos la puerta para, uh, para el arrepentimiento, para que puedan creer si ellos uh, aceptaran verdaderamente la fe. Luego Allah subhanahu wa ta'ala, después de esta ley, empieza a mostrarnos, a explicarnos la imagen verdadera de los creyentes verdaderos. Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, eh, en la siguiente ley, los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero. Ellos eh, creen en Allah en su mensajero. Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala a continuación, se reafirman en su fe y no dudan. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que ellos son verdaderos creyentes, se reafirman en su fe y no dudan. Creemos en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, sin duda alguna. Eh, mucha, mucha gente, mucha gente, si le preguntas por qué tienes miedo, dice, mi vida, por mi, por mi sustento, tengo miedo, que, que, eh, tengo miedo perder el sustento, la comida, la bebida. Esto es muy importante en la vida del, del ser humano, saber de que todo está en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestras vidas, nuestros sustentos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ley, su sustento está en el cielo. Allah subhanahu wa ta'ala en muchas alejas confirma esta, uh, uh, este concepto. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, uh, los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah en su mensaje. Y debemos conocer bien a Allah subhanahu wa ta'ala. Es quien uno único no tiene semejantes, no tiene compartícipes. Es el único creador, es el único señor, único amo de, de, toda, de todos los seres humanos. El único en todo, en todo sentido de la palabra. Eh, incluso en, en su amor por nosotros. Nos aman más que a nuestros padres. Allah subhanahu wa ta'ala es único en todo, incluso en su amor por nosotros. Nosotros uh, uh, notamos y sentimos la, el amor de nuestros padres por nosotros. Y esta es una parte, una parte del amor de Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros. La, la fe, el imán, la fe, es, uh, uh, fi, debe ser firme, completo en el corazón. Cuando nosotros estamos haciendo el salah, estamos uh, uh, entre la, uh, ante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos está observando. Debemos sentir así, uh, con convicción, sin duda, de que Allah subhanahu wa ta'ala me está observando. No debemos, no podemos dudar como creyentes en, en, la, en la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala, en el día del juicio final, en todo lo que sucede en el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala nos prometió una vida perfecta. No tiene ningún defecto de lo que sucede en esta vida. Allah subhanahu wa ta'ala describe, cuando describe el, el, el paraíso, cuando dijo, 
dicen los creyentes cuando entran al paraíso, alabado sea Allah, agradecemos a Allah que nos liber, eh, libró de toda tristeza. No tenemos ninguna duda de que, de, de que el paraíso es verdadero. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos da alguna información, así debemos recibir. Nosotros cuando uh, uh, amanecemos, tal vez no podemos anochecer. Y cuando anochecemos, tal vez no podríamos uh, amanecer. Sabemos que uh, hay otra vida. Empieza con, con el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala y termina con, la recompensa, con su recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala nos eh, eh, preguntará acerca de todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Acaso alguno de nosotros tiene duda? Ali radiallahu anhu dijo, si, si, uh, uh, si se quita el velo de la otra vida, si descubre la otra vida, sea manifiesta, no voy a tener más fe de lo que tengo. Porque ellos creyeron, uh, creían como uh, firmemente, plenamente creían en lo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala los escogió para que sean, uh, para que fueran compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y ellos... Uh, ellos transmitieron este, este din, ellos, ellos uh, nos comunicaron este din después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No tiene duda alguna, dijo un otro, otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh profeta, yo creo uh, uh, como si estuviera observando el trono de Allah subhanahu wa ta'ala frente a mí. Y como eh, eh, estuviera observando eh, la gente de, del infierno en ella eh, y eh, en él. Y la gente del paraíso están disfrutando en él. Eh, por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala cuando describe en esta aya los verdaderos creyentes, dice, se, eh, eh, no duda. Algunas personas hoy en día dicen, lo que está sucediendo, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala descuida de las opresiones, de, de las injusticias que suceden hoy en día? Hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala no descuida de nada. Solamente Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sin embargo tiene, tiene paciencia, sin límites. Y, y, y no tiene límites. Y la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala es infinita. No sabemos. No sabemos lo que Allah, la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice, si Allah subhanahu wa ta'ala castigara a la gente por sus obras, no habría dejado a ningún ser vivo sobre la faz de la tierra. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, pero Allah subhanahu wa ta'ala es tiene mucha paciencia, no, se, no, no acelera en, en castigar a los pecadores. Y, eh, en cambio, el ser humano no tiene paciencia, quiere todo de, eh, en el mismo momento. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala prueba la fe de, 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 de las personas. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Hasib al-Nasu y otro que ella pura, la gente uh, piensa que uh, les dejamos decir, creer, creemos y no les ponemos en, en prueba, y no, no les uh, ponemos a prueba. Allah subhanahu wa ta'ala. 
hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que dicen musulmanes que buscan, buscan el honor, buscan eh, la, el poder eh, en, eh, donde los, las personas que eh, incrédulas en los eh, enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el sagrado Corán de las promesas y de las eh, amonestaciones es verdad y cuando los creyentes Allah subhanahu wa ta'ala describe a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando uh, fueron atacados en, en la batalla del Ahzab y los asediaron de todo lado, los rodearon a Medina para acabar con los musulmanes, dijeron esto lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometió, creyendo el, eh, en la, el auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y los creyentes también, Allah subhanahu wa ta'ala les describe en otra aleya, cuando uh, se han levantado de sus tumbas, dicen esto lo que Allah subhanahu wa ta'ala, los creyentes verdaderos dicen esto lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos había prometido, los, lo que nos había informado. Esta fe, esta fe de este modo es muy importante cuando nosotros creemos sin, con firmeza y sin duda, Como nosotros creemos que, que el, el sol sale por el, or, eh, por el oriente y se, eh, se, se pone por el, eh, eh, en el, eh, por el occidente, como nosotros creemos en esto firmemente, debemos creer en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala en sus palabras del mismo modo. Este, el, el Islam es un, tos, un tesoro, debemos aferrar en él. Es, es, uh, uh, es todo lo bueno, la fuente de todo lo bueno que nosotros tenemos que uh, difundir este bien para, para que la gente se beneficie de él. Las personas que, las personas que solamente dicen creer uh, sin sin tener la fe en el corazón, son mentirosos. Pero las personas que son creyentes verdaderas, eh, eh, esto es lo que necesitamos hoy en día. Porque las, las pruebas to, cada día son más y más. Hay muchos, muchas falsedades. Hay muchas falsedades hoy en día. Por lo tanto, mucha gente, muchos musulmanes, dejan su religión por la falsedad que existe en, en la tierra por, por la injusticia por, por las uh, uh, pruebas duras pero las, las uh, es, uh, son, son pruebas tan duras no solamente en pruebas en, en, la, en la salud o en, uh, pruebas económicas uh, es, es una vida dura todo, todo lo que lo que bueno lo que es bueno en esta vida terrenal uh, tiene tiene algo tiene algo malo tiene algo amargo Hoy en día cada uno de nosotros eh, necesita alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y agradecerle por habernos hecho firmes en, en nuestra fe, en nuestra islam. Eh, le agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por este favor. Eh, esta ley, por último, les digo que esta ley describe, eh, describe la, eh, las, a los creyentes. Y esta sura, esta sura uh, establece una vida perfecta, una vida uh, uh, llena de fe. Uh, personas que viven, las personas que, que aplican las enseñanzas que están en esta sura, uh, la verdad tendrán una sociedad perfecta, mejor que la sociedad, uh, la sociedad ideal o la, la, la ciudad ideal que que habló a Platón, que mencionó a Platón. 
eh, le pido eh, eh, y la verdad la, eh, la felicidad que tenemos nosotros los musulmanes solamente existe en, en, en seguir las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala y todo eh, toda tristeza toda preocupación que tenemos todo problema viene por, uh, por, por uh, haber descuidado la fe, por haber descuidado uh, las enseñanzas de Allah. Este Corán, cada uno de nosotros cree que este Corán es uh, dirigido a él. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que adorna la fe, embellece la fe en nuestros corazones y que nos proteja de todo lado y que le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumina nuestros corazones y nuestras vidas wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam dice Sheikh Muhammad Hafizullah ta'ala que tenemos algunas preguntas ¿Acaso la, la persona que tiene miedo del mal ojo o de, uh, de la brujería, brujería, la persona que tiene este miedo, ¿esto quiere decir que esta persona, o de la envidia, esta persona, su fe es débil? Uh, dice el doctor Habibullah Ta'ala, el doctor Abdel, uh, el Mustafa, que tener miedo, uh, el miedo es natural. Uh, y, pero si uno tiene un poco de miedo y está haciendo, uh, está aplicando las uh, enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, relacionadas al, uh, para, para protegernos de, de la envidia, del mal ojo, eso no pasa nada con este miedo. Pero si una persona tiene miedo exagerado, y cree que pueden beneficiarle o pueden perjudicarle uh, 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 todas estas cosas, esta persona, estas personas sí tienen uh, una fe débil por este miedo que es exagerada, que cree que, que, que estas cosas pueden uh, perjudicarle. Uh, otra pregunta, si, si una persona tiene uh, a alguien le hizo una brujería o uno puede ir a una persona para curarle digamos o, o para recitar el Corán uh, sobre él dice el doctor Mustafa la verdad el Corán es una cura uno debe curarse a sí mismo recitando el Corán está recitando el, el uh, uno debe recitar el Corán uh, sobre sí mismo para curarse de, del, del mal ojo o de la envidia otra pregunta dice que uh, ver el vaso después de tomar uh, café o uh, tomar algún líquido para ver el futuro en este vaso dice la respuesta dice el doctor Mustafa esta es un problema, es un defecto, es un pecado. Nadie puede, nadie puede saber el futuro, sino Allah subhanahu wa ta'ala. Las personas que, que utilizan este, el vaso, la verdad están engaña, engañando a los uh, a sus, uh, fanáticos, a las personas que, que acuden a ellos para preguntarle. Uno puede engañar a los demás diciéndoles cosas falsas. Pero el problema está en las personas que están creyendo. Y esta es cosa, estas cosas son falsas. Dice la siguiente pregunta. Esp 
superar la prueba y los inconvenientes en realizar las obras y suponer de que siempre le, le, le van a obstacular a la, los, los inconvenientes. Esto es falta de la fe, una falta de la fe. Uno, dice el doctor Mustafa, uno debe confiar en Allah, subhanahu wa ta'ala. No debe tener uh, uh, mucho miedo de lo que sucede uh, en, en todas las... Uh, todos los acontecimientos de esta vida, en todo lo que sucede en esta vida, porque todo está en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos encomendarnos en Allah subhanahu wa ta'ala plenamente y confiar en Él. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es quien controla todo. Porque eh, eh, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó que hay algunos decretos de Allah subhanahu wa ta'ala y algunas pruebas nosotros creemos en el decreto divino. Sabemos que cuando estamos haciendo cualquier cosa, Allah subhanahu wa ta'ala lo había decretado y lo había escrito. Y nosotros obramos según el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo tanto no debemos tener temor sino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si me pasa algo, uh, tengo que saber que Allah subhanahu wa ta'ala me decretó eso. Pero debemos nosotros prevenirnos. Debemos tomar todas las medidas a, Dios, a, nuestro des, a nuestra disposición y cumplir en Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ya jumain. Inshallah, les vamos en, en, la, en la siguiente semana para la última clase en esta sura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونسأل الله الذي جمعنا وإياكم اليوم على طاعته أن يجمعنا وإياكم غدا في جنته وأخذ دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شكر الله لكم يا فندم وبارك فيكم شكر الله لكم أخوانا وأخواتنا جزاكم الله وكل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك أن تقول إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر من أنسلنا في قصر الذين أمنوا على المصطلحات وتواصل الحق وتواصل الصبر سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نلتقيكم جميعا على خير إن شاء الله السلام عليكم